हेलो माय डियर स्टूडेंट कैसे हो सब आई होप सब अच्छे होंगे आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस उसका फर्स्ट लेक्चर आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में तो हेडिंग पुट कर लो आप हम लोग चैप्टर टू डिस्कस करेंगे चैप्टर टू और इसमें जो अपना चैप्टर का नाम है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इसमें सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसके लिए हम क्लास टेंथ का एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला से क्लास को राइज करेंगे बेटा क्लास टेंथ में आपके जूनियर टीचर जरूर बताए होंगे एक प्यारा सा फॉर्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इन टू वी मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इन टू पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ से अगर हम वी का वैल्यू फाइंड करें तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बाई क्यू ठीक है V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू चार्ज वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज दिस वर्क डन इज एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स बेटा अगर यहां पे हम Q का वैल्यू वन पुट करें इफ Q इज इक्वल टू वन कुलम जब Q का वैल्यू वन कुलम होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू यहीं से अपने को बेसिक डेफिनेशन पता चलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीन्स जब वर्क डन एक कुलम चार्ज के लिए हम लोग फाइंड करते हैं तो डेट वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है अब इसको स्टैंडर्ड तरीके से हम आपके लिए लिखेंगे क्लास ट्वेल्थ के लेवल में हम लोग इसको राइट करेंगे ठीक है ये फॉर्मूला बेसिक डेफिनेशन बताने के लिए हम आपको बताएं डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी जहाँ डब्ल्यू आपका वर्क डन है क्यू चार्ज है और वी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ से अगर हम वी का वैल्यू निकाले तो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू अगर क्यू का वैल्यू वन कुलम होता है तब वी डब्ल्यू के बराबर होगा मतलब फॉर वन कुलम चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन वन कुलम चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन के बराबर होगा ठीक है अब इस डेफिनेशन को थोड़ा स्टैंडर्ड करके हम आपको समझाते हैं अब यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ लेवल में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे ये समझिए ठीक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग ट्वेल्थ में डिफाइन करेंगे कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होगा डेट वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डेट पॉइंट ठीक है मीन्स डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसका डेरिवेशन हम आपको समझाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने बोला द एमाउंट ऑफ वर्क डन द एमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ब्रिंग मतलब लाना इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड From infinity to any point in the electric field is called is called electric potential is called electric potential at that point is called electric potential at that point. Very simple definition है यहाँ पे हमने आपको डेफिनेशन में समझाया द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा वही जो टेंथ क्लास का अपना छोटा सा डेफिनेशन था उससे ही ये डेफिनेशन हम एक्सटेंड करके आपको समझाए डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी तो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू अगर क्यू मतलब चार्ज का वैल्यू वन कुलम होगा 
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन के बराबर हो जाएगा ठीक है आप डेफिनेशन को राइट करो फिर इसका डेरिवेशन हम आपको समझाते हैं डेरिवेशन में सबसे पहले हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़ेगा और इन्फिनिटी पे हमारा एक चार्ज होगा यूनिट टेस्ट चार्ज उसको हम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आएंगे इस प्रोसेस में जो वर्क होगा डैट वर्क डन विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है आई होप आप इसको राइट कर लिए अब इसका आप डेरिवेशन समझो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन करने वाले हैं आप सीन समझिए कंसिडर करो कि इस पॉइंट ए पे कोई एक चार्ज हम रखे हैं क्यू चार्ज पॉइंट ए हम बना लिए इस पॉइंट पे कोई चार्ज क्यू है बेटा जब इस पॉइंट पे चार्ज क्यू है तो ये अपने चारों तरफ के रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा है क्योंकि आपको पता है कि कहीं पे कोई पॉइंट चार्ज क्यू है तो इससे आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ठीक है जैसे जैसे आप चार्ज से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी जैसे जैसे आप चार्ज के नजदीक आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर में इसका वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है आपको अगर यहाँ पे भी प्रॉब्लम है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप फर्स्ट चैप्टर में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझ सकते हैं यहाँ इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू इस चार्ज की वजह से इस रीजन में पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड डेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अब हमने यहाँ पॉइंट ए पे एक चार्ज लेके रखा है इस चार्ज की वजह से चारों तरफ के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है अब अपना टारगेट क्या है तो अब अपने को ना इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है यूनिट चार्ज क्यू का वैल्यू हम वन कुलम चार्ज लेते हैं और इसका इनिशियल पोजीशन हम इन्फिनिटी मान रहे हैं इसका इनिशियल पोजीशन कहाँ है एट इन्फिनिटी ये अभी इन्फिनिटी पे है ठीक है ना मीन्स इसका इनिशियल पोजिशन हम लोग इन्फिनिटी पे रखे हैं अब इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है कंसिडर करो ये इनको मिलाने वाला लाइन है इस लाइन के थ्रू हम इसको लेकर आएंगे बेटा आप फोकस करो यहाँ इन्फिनिटी से लेके हमको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लाना है कंसिडर कर लेते हैं यहाँ हमको पी पॉइंट पे लाना है पॉइंट चार्ज जो कि ए पॉइंट पे रखा हुआ है यहाँ से हम पी पॉइंट का डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं आर है मीन्स जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इसको इन्फिनिटी से लेके हमको इस चार्ज से आर डिस्टेंस की दूरी पे लेके आना है इस प्रोसेस में जो वर्क होगा डेट वर्क विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी अब धीमे धीमे करके आप समझो जैसे जैसे इस चार्ज को हम यहां से लेकर आएंगे इस चार्ज से आई I मीन mean टेस्ट चार्ज से इस सोर्स चार्ज का डिस्टेंस डिक्रीज करेगा और आपको पता है कि दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है एफ इज इक्वल टू के क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अब जैसे जैसे ये डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू चेंज होगा अब इन्फिनिटी से आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लेके आओगे जैसे जैसे आप लेकर आइएगा डिस्टेंस डिक्रीज करेगा इसका मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा जिसकी वजह से फोर्स चेंज हो रहा है अब जब फोर्स चेंज हो रहा है तो वर्क डन निकालने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में हमने आपको क्लास इलेवेंथ में समझाया है क्लास इलेवेंथ में हम लोग छह सात टाइप से आपको वर्क डन निकालना सिखाए वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है अगर आपको वर्क डन वर्क एनर्जी पावर में कोई दिक्कत है तो ऑरिजिन फिजिक्स जो अपना ब्यूटीफुल सा चैनल है उस पर आप विजिट करो वर्क एनर्जी पावर का पूरा लेक्चर देखो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट वहां बहुत अच्छे से समझाया हुआ है अब बेटा जैसे जैसे ये चार्ज इसके नजदीक आएगा डिस्टेंस बढ़ेगा मतलब फोर्स का वैल्यू चेंज करेगा फोर्स हमारा वेरिएबल है अब वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से जो अपना सोर्स चार्ज है उससे एक से डिस्टेंस दूर हम इस चार्ज को लेकर आए ठीक है इस चार्ज Q को लेकर आए और फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए हम पहले वर्क डन निकालेंगे तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन हमारा क्या होगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कॉन्स्टेंट तो वर्क निकालने के लिए एफ डॉट 
डेल डेलेक्स से हम वर्क निकाल सकते हैं यहाँ पे फोकस करने वाला बात ये है कि ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो राइट साइड में हो रहा है लेकिन ये जो चार्ज है पॉजिटिव है ये चार्ज भी पॉजिटिव है इसके ऊपर जो हमारा फोर्स लगेगा वो फोर्स हमारा लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में मीन्स फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स लगेगा अब आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट आपका राइट right साइड में है फोर्स डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में है फोर्स लग रहा है राइट right साइड में मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की एंगल कितनी बन रही है 180 डिग्री एंगल बन रही है ठीक है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल 180 है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम सबसे पहले वर्क डन निकालेंगे ठीक है तो वर्क डन फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स उसके लिए हम लोग वर्क डन निकालेंगे तो छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एक्स ठीक है फोर्स इंटू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स अब बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की एंगल 180 एट्टी डिग्री है तो देर फोर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स इंटू कॉस वन एट्टी डिग्री होगा ठीक है फोर्स का वैल्यू एक्स डिस्टेंस पे फोर्स का वैल्यू क्या होगा अभी हम आपको फॉर्मूला बताए थे के क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिस्टेंस एक्स है तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और उसके बाद कॉस वन एट्टी का वैल्यू माइनस वन ठीक है अब यहाँ पे चूंकि ये चार्ज यूनिट चार्ज है इसका वैल्यू वन कुलम्ब है तो क्यू का वैल्यू वन हम यहाँ पे पुट करेंगे तो सिंपली हमारा डी डब्ल्यू निकल के क्या आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स ये माइनस वन को हम इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये माइनस साइन हमारा बाहर आ गया ये माइनस साइन हमारा यहाँ पे बाहर आ गया ये माइनस साइन इधर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको वर्क डन मिल गया लेकिन अपने को वर्क डन चाहिए कंप्लीट प्रोसेस के लिए मतलब जब हम इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक चार्ज को लेकर आ रहे हैं तब हमको वर्क डन चाहिए तो इसी वर्क डन को हमको उस लिमिट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो देर फोर टोटल वर्क डन टोटल वर्क डन कितना होगा बेटा तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू ठीक है और इसका लिमिट क्या है फ्रॉम इन्फिनिटी टू R इन्फिनिटी से लेकर R तक तो देर फोर वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू देर फोर वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर डी डब्ल्यू का वैल्यू है अपने पास माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ठीक है अब ना यहां से जो कॉन्स्टेंट हम उसको बाहर निकाल लेते हैं के क्यू बाहर आ जाएगा तो देर फोर वर्क डन डब्ल्यू बराबर माइनस के क्यू बाहर आ गया अंदर क्या बच गया इंटीग्रेशन वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स मीन्स इंटीग्रेशन इसको हम माइनस एक्स का पावर माइनस टू डी एक्स लिख सकते हैं इन्फिनिटी टू आर इसका लिमिट है अब एक्स का पावर माइनस टू डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस वन बाई एक्स ठीक है तो देर फोर डब्ल्यू इज इक्वल टू ये बेटा माइनस के के एक्स ऑलरेडी बाहर है माइनस के एक्स हमारा बाहर है तो W इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाहर था x का पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन माइनस वन बाई एक्स और इसका लिमिट क्या है इन्फिनिटी टू आर ठीक है अब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो लिमिट लगाने का तरीका आपको पता है वेरिएबल की जगह अपर लिमिट उसके बाद माइनस साइन वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट तो देर फोर डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू आपका बाहर है ये हो गया माइनस वन बाई आर माइनस वन बाई इन्फिनिटी और वन बाई इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो होना है वन बाई इन्फिनिटी का वैल्यू ऐसा करते हैं यहाँ पे माइनस साइन को हम पहले बाहर निकाल लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सिंपल हो जाए सिंप्लिसिटी के लिए हम इस माइनस साइन को बाहर निकालेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा साइन हट गया अब सिर्फ अंदर में आपका क्या बचा ये आपका माइनस और ये माइनस प्लस सिर्फ बाहर में के क्यू है अंदर में आपका बच गया वन बाई एक्स लिमिट है इन्फिनिटी टू आर अब आप लिमिट लगा लो तो W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू के क्यू बाहर था वन बाई आर माइनस वन बाई इन्फिनिटी ठीक है 
और वन बाई इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है मेरा बच्चा वन बाई इन्फिनिटी का वैल्यू होता है जीरो ये आपका वन बाई इन्फिनिटी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो सिर्फ अंदर में बचा वन बाई आर तो देर फोर डब्ल्यू इज इक्वल टू के क्यू बाई आर और डेफिनेशन को आप ध्यान से अगर समझे हैं तो हम आपको बोले थे कि इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क होता है दैट वर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो देर फोर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो गया वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर देर इज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर बोर्ड एग्जाम और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा नोमेरिकल पर्पज से करेंगे आप इसको कंप्लीट करो फिर हम टॉपिक को आगे एक्सटेंड करते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आई मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन हमने आपको समझाया फाइनली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल के आया वो निकल के आया हमारा के क्यू डिवाइडेड बाई आर ठीक है किसी भी पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है ये होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर के बराबर ठीक है अब इस पर बेस्ट जो हमारा न्यूमेरिकल होगा जीरो लेवल से हम आपको न्यूमेरिकल समझाते हैं किस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा पहले इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट बात हम कर लेते हैं इस तरह से अभी हम आपको समझाए नोट पॉइंट में माइंड में रखिएगा कोई भी चार्ज यहाँ पे अगर Q है इससे R डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारा फॉर्मूला होता है ठीक है अब सबसे पहले तो आप ये जान लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा है स्केलर क्वांटिटी है तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए माइंड में रखिएगा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है दूसरा इसका ऐसा यूनिट तो ऐसा यूनिट के लिए ना ध्यान में रखिए जो डिफाइनिंग इक्वेशन था हमारा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू डब्ल्यू वर्क क्यू चार्ज वर्क बाई चार्ज वर्क का जूल हो गया चार्ज का कुलम जूल पर कुलम हम इसका यूनिट बोल सकते हैं तो इसका ऐसा यूनिट हम माइंड में रखेंगे इट्स ऐसा यूनिट इज जूल पर कुलम और वोल्ट भी इसको हम बोलते हैं जूल पर कुलम को हम क्या बोलेंगे वोल्ट बोलेंगे देन आफ्टर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ठीक है बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला इसका कितना होगा डायमेंशनल फॉर्मूला हम साइड पे निकाल के दिखा देते हैं V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू डब्ल्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई क्यू मतलब चार्ज इसका डायमेंशनल फॉर्मूला Q इज इक्वल टू आई टी से निकला A इन टू टी फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कितना मिला एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस थ्री ए का पावर माइनस वन तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अपने को पता चल गया एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस थ्री ए का पावर माइनस वन ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ठीक है ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए आप माइंड में रखिएगा ऐसा यूनिट जूल पर कुलम उसके बाद इसका एक और यूनिट बहुत प्रचलित फेमस यूनिट इसका वोल्ट और डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस थ्री ए का पावर माइनस वन ठीक है उसके बाद इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाएंगे ये आप समझो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं जैसे आप मान लो क्वेश्चन वन में आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि यहां पे एक चार्ज है आपका टेन कुलम का इससे टू हंड्रेड सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे टू हंड्रेड सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक चार्ज दे दिया मान लो माइनस टेन ठीक है इसका मिड पॉइंट ओ है ये पॉइंट ए है ये पॉइंट आपका बी है आपसे पूछा फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ अब मिड पॉइंट है बेटा ये 200 सेंटीमीटर मतलब ये 2 मीटर का डिस्टेंस है तो ये भी 1 मीटर हो जाएगा ये भी 1 मीटर हो जाएगा ठीक है ओ हमारा मिड पॉइंट था आपसे क्वेश्चन में पूछा फाइंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ ओ पॉइंट पे आप नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए तो यहाँ पे दो चार्ज है दोनों की वजह से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा एक एक करके निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है तो टोटल निकालने के लिए अपने को सिंपली 
स्केलर के लिए अल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा ठीक है पहले हम आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना सिखाए हैं V मतलब पोटेंशियल कहाँ निकालना है O पे किसकी वजह से पहले निकाल रहे हैं A की वजह से फॉर्मूला वही K Q डिवाइडेड बाई R अब A पॉइंट पे आप चार्ज देखो कितना है टेन कुलम O पॉइंट पे आपको चाहिए A से O तक का डिस्टेंस कितना है वन मीटर तो बच्चा मेरा K का वैल्यू नाइन इंटू टेन का पावर नाइन इंटू क्यू का वैल्यू टेन कुलम ऐसा यूनिट में दिया हुआ है डिवाइडेड बाई ए से ओ का डिस्टेंस वन मीटर ऐसा यूनिट में है तो फाइनली पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू ए कितना हो गया नाइन इंटू टेन का पावर टेन नाइन इंटू टेन का पावर टेन वोल्ट इसी तरह से जो दूसरा अपना चार्ज है उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लो सेकेंड जो हमारा चार्ज है वो चार्ज है हमारा बी पॉइंट पे तो हम निकालेंगे पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू चार्ज एट बी और इसका भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है के क्यू डिवाइडेड बाई आर ठीक है ना के क्यू डिवाइडेड बाई आर ठीक है अब के का वैल्यू तो आप सबको खानदानी पता है नाइन इंटू टेन का पावर नाइन आ क्यू यहाँ पे देखिए माइनस टेन कुलम का चार्ज है तो ये माइनस टेन डिवाइडेड बाई ओ से बी तक का डिस्टेंस वन ये जो फाइनली निकल के आया वी ओ बी मतलब पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू बी ये माइनस 9 इंटू टेन का पावर 10 वोल्ट अब आपको नेट पोटेंशियल निकालना है तो देर फोर नेट पोटेंशियल एट ओ बराबर पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू बी आप दोनों को ऐड करो देखो एक 9 इंटू टेन का पावर 10 पॉजिटिव दूसरा माइनस नाइन इंटू टेन का पावर 10 निगेटिव दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली क्या आने वाला है जीरो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ का वैल्यू कितना आ गया जीरो आ गया ठीक है राइट right करो आप इसको